और इनकी ग्रीन सिटीज हैं आर सो वेलकम टू नजारत यहाँ पे अरब सिटी वाली वाइब आ रही है चल भे ये छोटी छोटी गलियों में घुस गए हैं क्योंकि 1948 में जब मोस्टली पैलेस्तीनियंस को इन रीजन से निकाला गया था तो कुछ यहाँ से जी मैंने अपना क्रेडिट कार्ड यूज करते हुए शक्ल्स निकलवाए हैं इस चर्च में एक जगह बनी हुई है एक क्रोटो एक केव टाइप बना हुआ है असलम एवरी वन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्राम पैलस्तान एंड इसराइल और अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ये एक्चुअली बॉर्डर क्रॉस करने के बाद मुझे पहला टाउन या कस्बा नज़र आया था और कस्बे में मैं इंटर नहीं हुआ उसके साथ ही बिल्कुल कोई शॉपिंग मॉल्स का एरिया है जहाँ मॉल तो नहीं आप कह सकते ये आउटलेट एरिया है बाहर रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं उसके अलावा ख़रीदो फ़रोख्त के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर शॉप्स हैं तो यहाँ पर मैंने बाइक रोकी है और साथ में खाना खाया और इरादा किया कि अभी यहाँ से आगे की तरफ निकलते हैं और आज मैं जिस सिटी को विज़िट करने के लिए जा रहा हूँ उसका नाम है नज़ारत यहाँ की जो सबसे बड़ी आ, अरब पॉपुलेशन है वो इस सिटी के अंदर रहती है तो मोस्टली आपको मिलेंगे अरब मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस क्रिश्चियंस की ये होली सिटी है तो मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पे कुछ जो होली साइट्स हैं वो विज़िट करूँ उसके अलावा यहाँ का जो पुराना बाज़ार है सोक है वो विज़िट करेंगे और भी जो हमें चीज़ें नज़र आएँगी वो विज़िट करके आप लोगों के साथ जो वो शेयर करेंगे यहाँ से तकरीबन मुझे लगेगा एक से सवा एक घंटा तो तकरीबन चालीस पैंतालीस किलोमीटर का रास्ता है लेकिन रोड जो है वो ज़रा ट्रैफिक है इसके ऊपर इस वजह से हमें थोड़ा सा टाइम यहाँ से निकलते निकलते लग जाएगा तो एनी निकलते हैं और जो भी नज़र आएगा जिस तरह का भी एक्सपीरियंस रहेगा आपके साथ शेयर करते जाएंगे बिसमीमकरबिनकालबून या अल्लाह पा खैर खरीय से हमारा दिन गुजरे हमारा ये जो सफ़र गुजरे और आप सब देखने वालों का भी यहाँ पे मैं ढूंढ रहा था कि कोई मुझे ए मिल जाए तो कोई नहीं नज़र आई और दूसरा ये है कि यहाँ पे मोस्टली जब वो हीब्रो में लिखा हुआ तो वो मुझसे पढ़ी नहीं जाती इधर उधर नज़र मारते जाएंगे अगर कहीं पे कोई एटीएम नज़र आती है तो वहाँ से पैसे निकलवा लेंगे वैसे यहाँ पे क्रेडिट कार्ड जो है वो चल रहा है यूरोप मेरा जर्मनी वाला जो है ना तो यहाँ पर जो सिटी है उसका नाम है जी बैथ शन बैथ शन के अंदर भी कुछ रोमन रियन्स हैं लेकिन उनको कुछ देखने का मेरा इरादा नहीं है मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा रोमन रियन्स ऑलरेडी दिखा दी हैं अभी हम लोग जो बाकी जगह जो है ना उनको एक्सप्लोर करेंगे ये रास्ता जा रहा है जी तलावीब की तरफ और जाफा की तरफ और हमने गलत ले लिया हमने एक्चुअली वही लेना था जो पीछे वाला था अब मेरे पास इंटरनेट इतने ही है जो मैंने एक वो डाउनलोड कर लिया था क्योंकि पीछे तो मेरा चल रहा था वहाँ पे जॉर्डन वाली सिम वाला लेकिन आगे नहीं चल रहा तो कोई सिम कार्ड हमने लेना है यहाँ से देखते हैं कि कोई शॉप खुली नज़र आती है तो होटल मैंने यहाँ पे बुक कर लिया था बहुत एक्सपेंसिव है यार यहाँ पर होटल भी रेस्टोरेंट भी हर चीज़ तो मेरे ख्याल में अभी तक मेरे जो सबसे एक्सपेंसिव कंट्री होने वाली है ना इस टूर की वो ये वाली है ये आगे स्कूल है ड्राइविंग स्कूल वाले हैं अभी यहाँ पे हवा तेज़ है उम्मीद है आप लोगों को जब भी मैं बात करूँगा ज़रा क्लियर आवाज़ आएगी पे अगर आप साइन बोर्ड के ऊपर गौर करें तो आपको तीन लैंग्वेज नजर आएंगी हिब्रो इंग्लिश और अरबिक लो जी आज का हमारा जो पहला यहाँ पे ट्रैफिक जैम है वो आ गया ये तो कोई बड़ा लंबा चौड़ा दिखा रहा है कोई 20 मिनट का डिले दिखा रहा है कोशिश करते हैं साइड से निकलने की इन लोगों के तो 20 मिनट एक्स्ट्रा जो हैं वो पक्के लग जाएंगे उस साइड पे कच्ची रोड है तो कुछ लोग तो उधर भी लेके जा रहे हैं अपनी गाड़ियाँ ना आ 
आहिस्ता आहिस्ता हम लोग निकल आए हैं बस थोड़ा और रह गया है यहाँ पे लगता है कंस्ट्रक्शन की वजह से उन्होंने कोई रास्ता जो है ना वो बंद किया हुआ है ट्रक वाला अच्छा है उसने रास्ता दे दिया है ग्रीन है ये एरिया यार ऐसे लग रहा है जैसे आप वाकई में जर्मनी में बाइक राइड कर रहे हो वहाँ पे इतनी ग्रीनरी आपको देखने को मिलती है जितनी यहाँ पे है जॉर्डन में भी काफ़ी थी लेकिन यहाँ पे उससे थोड़ी ज़्यादा है स्पेशली अभी जिस एरिया में मैं राइड कर रहा हूँ हो सकता है बाकी एरिए थोड़े डिफरेंट हों और इनकी ग्रीन सिटीज हैं यार सिटी को देखो भरी पड़ी है दरख्तों से माशाल्लाह जी यहाँ पे बड़े मोटरसाइकिलों वाले यार मुझे ऑलमोस्ट कोई 10-15 नज़र अभी आ भी गए हैं क्योंकि हार्डली मैंने को आधा पौना घंटे यहाँ पे राइड की होगी और मोस्टली लोग जो ना एडवेंचर बाइक्स के ऊपर हैं शायद यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से भी लोग जो वो बाइक्स प्रेफर करते हैं कि ज़रा ईजी ट्रैवल हो जाएगा ये ऊपर खड़ी है जी ट्रेन तो लगता है कि इस रीजन में ट्रेन चलती है खड़ी हुई तो है चलती हुई अभी मैंने नहीं देखी इनके बाइकर्स को देख के सीख रहा हूँ कि वो कैसे कैसे जो है ना इधर उधर से निकलते हैं <laughs> ताकि अगले कुछ आने वाले दिनों तक हम भी जो है वो इनकी ट्रैफिक के लिहाज से अपने आप को एडजस्ट कर लें तो जैसे बाइकर्स जा रहे हैं आगे पीछे उनको फॉलो कर रहा हूँ मैं यहाँ पे लगता है कोई एक्सीडेंट हुआ है पता नहीं क्या कह रहा है मुझे यही समझ लग रही कि दूसरी लाइन में नहीं जाना और मैं जा भी नहीं रहा था मैं तो यहाँ पे थोड़ा सा साइड पे खड़ा किया यहाँ पे पुलिस देखता हूँ मैं तो वैसे एक्स्ट्रा केयरफुल होके चलाता हूँ भाई सो वेलकम टू नजारत हमारी इस टूर की पहली बड़ी सिटी देखना यह है कि अभी हमारा होटल का रास्ता जो है हमें आराम से मिलेगा या हम तंग होंगे ढूंढते ढूंढते 
अगर तो वही है जो गूगल कोआर्डीनेट्स उन्होंने सेंड किए हैं तो फिर तो हम उम्मीद है इनशाला पहुँच जाएंगे अभी तकरीबन कोई दो किलोमीटर की हमारी राइड है गाड़ियाँ तो यहाँ पे बड़ी लश पश हैं लोगों के पास चल भी दूसरों की गाड़ियाँ देखते साथ ही रंगीली ने कहा है कि भाई तुम तो मेरे से खुश नहीं है बंद हो गई है यहाँ पे अरब सिटी वाली वाइब आ रही है तो देखना ये है कि हमारा जो रहने का आज का इंतज़ाम है वो सिटी सेंटर में या वहाँ से बाहर है किसी जगह यहाँ पे तो ऑलमोस्ट सारा शहर लगता है अभी बंद है आज थर्सडे का दिन है खुला होना चाहिए वैसे जिस सिटी का बाजार और अभी काफ़ी शॉप्स जो हैं वो बंद हैं हो सकता है कि असर के टाइम जो बंद कर देते हों थोड़ी लंबी ब्रेक लेते हों गर्मी की वजह से क्योंकि आज थर्सडे का दिन है आज तो मोस्टली दुकानें जो हैं ओपन होनी चाहिए लेकिन आधे से ज़्यादा शॉप्स मुझे बंद नज़र आ रही हैं खैर है नहीं पता चल जाएगा होटल वाले से जा पूछेंगे ना ये छोटी छोटी गलियों में घुस गए हैं यहाँ पे भी हो सकता है खैर इसका साइड पे खड़ा करके पूछ लेता हूँ चलें जी थोड़ा सा हमें ढूंढने के बाद जो है ना वो मिल गया है ये इधर है ओ ऊपर एंड पे सलाम वालेकुम आई हैव अ रिजर्वेशन हियर मैरियम गेस्ट हाउस यस जर्मन नंबर प्लेट आई केम फ्रॉम जर्मनी ऑन मोटरसाइकिल नो फ्रॉम जॉर्डन तुर्की ईरान इराक कोत सऊदी अरब जॉर्डन सीरिया As as much as we can link it to this side, so it will not totally disturb the cars. 
ओके तो ये है जी मेरा रूम जहाँ पे आज के नाइट स्टे करेंगे इसके मैंने पे किए हैं तकरीबन 61 डॉलर के आसपास बन जाते हैं बिल्कुल इसके साथ ही अटैच वॉशरूम है एक्चुअली मैंने रूम जो है वो और बुक किया था लेकिन वो कहते हैं कि वो किसी और को उन्होंने एक्सटेंड कर दिया तो जिसकी वजह से मुझे ये थर्ड फ्लोर पर रूम मिला और <laughs> कसम से मेरे हाथ रह गए सामान जो है ना उठा के यहाँ पर ले आने की लेकिन यहाँ की अच्छी बात यह कि बाहर यहाँ से सिटी का व्यू जो है वो बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है ये मुस्लिम फैमिली है जिनके पास मैं स्टे कर रहा हूँ और इसी तरह इन्होंने अपने घर में दो तीन और रूम बनाए हुए जिनको रेंट पे देते हैं तो ऐसा गेस्ट हाउस उसको यूज़ करते हैं मैंने उनसे कंफर्म किया है तो बता रहे हैं कि यहाँ पे जैसे कि मैं पहले बता रहा था कि यहाँ पे मेनली जो है वो अरब मुस्लिम्स रहते हैं क्योंकि नाइनटीन में जब मोस्टली पैलस्तीनियंस को इन रीजन से निकाला गया था तो कुछ ट्वेंटी के आसपास जो थे वो बच गए थे इन रीजन में रहते थे तो उस टाइम पूरे इसराइल में उनकी आबादी होगी दो लाख बीस दो लाख तीस के आसपास तो उनको इसराइली नेशनैलिटी मिल गई थी तो आज उनकी आबादी जो है वो दो मिलियन से ज़्यादा है तो यहाँ के जो लोग हैं इनके पास वो इसराइलियन पासपोर्ट है तो इस पूरे रीजन में आपको जितने क्योंकि जो वेस्ट बैंक के लोग हैं उनके पास मोस्टली जो है वो जॉर्डेनियन और पैलेस्तीनियन पासपोर्ट है तो मैं उनके बारे में आपको जो है वो बाद में बताऊँगा अभी चलते हैं जी हम लोग नीचे थोड़ा सा आपको सिटी दिखाते हैं मे भी कुछ जगह मोस्टली जो है वो बंद हो गई हूँ लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि जितना बाज़ार खुला होगा वो आपको दिखाते हैं मैं जी अपने रूम से कुछ दस मिनट की वॉक करके एक प्लाजे पे पहुंचाऊं और इस प्लाजे पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है जिसे कहते हैं बीर मरियम बीर कहते हैं अरेबिक में कुएं को और ये है जी बीबी मरियम का कुआं जहां से वो पानी भरा करती थी और इसका पानी पीछे जो है वो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च है जहाँ से आता था आजकल तो कोई यहाँ पर पानी नहीं आता लेकिन यह कि एक निशानी के तौर पर उन्होंने अभी भी ये जगह बनाई हुई है तो इसके आस पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा कैफ़ेज बार्स रेस्टोरेंट मिलेंगे और बड़ा ही लाइवली सा एरिया है यहाँ से कुछ दस मिनट की वॉक पर जो है वो ओल्ड टाउन शुरू हो जाएगा तभी मैं वॉक करके जो ओल्ड टाउन की तरफ जाता हूं यहाँ से जी मैंने अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हुए शैकल्स निकलवाए हैं 200 सौ शैकल्स आप मेरे हाथ में देख रहे हैं 100 सौ के नोट मैंने तो कहा सोचा था कि शायद वो ज़्यादा नोट दे देंगे लेकिन उन्होंने सिर्फ दो दो सौ सौ के दिए तो एक शैकल के अंदर आई थिंक एक डॉलर के अंदर कुछ चार सवा चार शैकल बनते हैं मैं अभी ज़रा कन्फर्म देख लेता हूँ यस जी एक डॉलर के अंदर तकरीबन साढ़े तीन शैकल आते हैं तो हमने अभी निकलवा ली हैं दो सौ बहुत हैं क्योंकि कार्ड जो है वो यहाँ पे चल रहा है उसके ऊपर फ़ी वगैरह भी नहीं पड़ रही मैं अपना यूज़ करता हूँ बारकले का कार्ड बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं तो ये आपके लिए है अभी मैं जी चर्च से होके आया हूँ लेकिन इस टाइम जो वो टूरिस्ट के लिए चर्च को बंद कर दिया जाता है और सिर्फ जो है वो इबादत के लिए लोग वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पर इबादत वगैरह कर रहे थे जाने की इजाज़त ही थोड़ा सा मैंने कैप्चर किया लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ 
वहाँ पे नहीं कैप्चर कर सकता था आ, कल सुबह वो दोबारा ओपन करेंगे सिमिलरली जो है इनका जो सूख है पुराना वो भी सारा का सारा बंद है तो अभी मैं एक जगह जगह पे आया हूँ खाना खाने के लिए क्योंकि बहुत भूख लगी है मुझे अंदर से बुला रहा है कि यहाँ पे ना खाना बन गया आपका मैं ज़रा लेके आता हूँ थैंक यू What do you like more? Salad? Everything? Everything. Yes. Okay. You're welcome. Thank you very much. Yeah. इस बगट के मैंने पे किए हैं जो तकरीबन कोई दस डॉलर बन जाते हैं यहाँ पे चीज़ें जो है वो बहुत एक्सपेंसिव हैं तो पीछे जो मैंने टूर लगा के आए ना उन सब की कसर जो है यहाँ पे निकलेगी तो अभी हम पकट खाते हैं और थोड़ा सा बहुत जो है ना वो घूमे फिरेंगे रेस्ट करेंगे कल सुबह जो है आप लोगों को दिखाएंगे जी बाकी के जो चर्च अंदर से और जो सूख है तब तक जो सुबह तक ओपन हो जाएगा उम्मीद है ये फर्स्ट टाइम है कि मैं किसी प्योर अरब इसराइली सिटी को विज़िट कर रहा हूँ इससे पहले मैंने जो अरब सिटीज़ विज़िट की थी वो मोस्टली जो हैं वो पैलेस्तीनियन अथॉरिटीज़ के अंदर अंडर आती होती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हिब्रॉन या बैतलहम इस तरह की और सिटीज़ हैं तो अभी इस टोर में मैंने वो विज़िट नहीं की लेकिन यहाँ पर मैंने जो चीज़ नोटिस की है वो आप भी नोटिस करेंगे जब मैं वहाँ पे जाऊँगा तो आपको वो सिटीज़ भी दिखाऊँगा कि यहाँ पे लोगों की जो लाइफ है क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बड़ी हाई है तो आप देख सकते हैं कि रोड्स के ऊपर बड़ी एक्सपेंसिव कार्स हैं अच्छे अच्छे घर हैं ठीक है सिटी जो है वो भी एक्सपेंसिव है कुछ लेने जाओ तो आपको पता लगता है कि यार दस डॉलर का तो पता ही नहीं ना आपने कोई चीज़ भी लेनी दस डॉलर उनको पे करने हैं तो ये चीज़ जब मैं उधर आपको वो सिटीज़ दिखाऊँगा तो वहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि वहाँ पर जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो कितनी कितना डिफरेंस है दोनों के अंदर तो अभी हम जाते हैं जिस सिटी के अंदर आपको चर्च दिखाते हैं और सूख दिखाते हैं बाकी ये सारी चीज़ें तो मैं टाइम के साथ साथ आपके साथ जो शेयर करता चाहूँगा ये है जी चर्च ऑफ अनाउंसिएशन क्रिश्चियन के सबसे मुकदस चर्चेज में से एक चर्च ये वाला है आपको बताता चलूँ कि पहले मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था कि हज़रत ईसा इस्लाम की जो परवरिश थी वो इसी सिटी में हुई थी और एक्चुअली अंदर मैंने अभी चर्च को विज़िट किया है और इस चर्च में एक जगह बनी हुई है एक ग्रोटो एक केव टाइप बना हुआ है जो कि कहते हैं कि ये बीबी मरीम का घर था और ये वो जगह थी जहाँ पर हज़रत जब्राहलाम अल्लाह तला का पैगाम ले आए थे कि आप माँ बनेंगी तो इस कि केव के चारों तरफ जो है ना उस केव को तो प्रिजर्व किया गया और उसके साइड पे जो है वो चर्च बना दिया गया तो काफ़ी लोग यहाँ पे इबादत करने के लिए आते हैं और उस केव को देख सकते हैं उसके अलावा सेकंड फ्लोर के ऊपर एक बहुत ही यूनिक एक बहुत ही इम्प्रेसिव चर्च बना हुआ है जिसकी एक्चुअली पीछे आप जो है ना ये बाहर जो डोम निकली हुई देख रहे हैं ये उसी चर्च की है मैंने अभी तक जितने भी चर्च विज़िट किए होंगे ये उनमें से सबसे मुझे खूबसूरत लगा और उसकी रीज़न ये कि ये बहुत यूनिक एक स्टैंड आउट सा चर्च है क्योंकि इसकी जो कंस्ट्रक्शन का स्टाइल है वो बाकी किसी चर्च से मुझे तो अभी तक नहीं मिले जिनसे मिलता जुलता हो तो अंदर आपको जो आर्ट नज़र आएगा जो मोज़ाइक नज़र आएंगे बहुत ही खूबसूरत और इम्प्रेसिव उसके अलावा जो खिड़कियों के ऊपर आप डिफरेंट कलर यूज़ करें वो एक आर्ट टाइप कुछ पिक्चर्स वगैरह बनाई हुई हैं तो वहाँ से जो लाइट आती है वो भी बड़ी खूबसूरत लगती है इस चर्च की जो मौजूदा बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये एक्चुअली बहुत पुरानी नहीं है ये 1960 में जो है वो बनाई गई थी लेकिन इससे पहले यहाँ पे पेजेंटीन टाइम का चर्च था तो उसकी रूनस के ऊपर बनाया था क्रोसेडर्स ने चर्च और उनके ही रूनस के ऊपर जो है वो आगे कंटिन्यू होता गया बाद में क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम्स का टाइम रहा तो उन रूनस के ऊपर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो वो चर्चेज बनते गए तो ये जो करंट बिल्डिंग है ये बहुत पुरानी नहीं है लेकिन बहुत खूबसूरत जरूर है
ये है जी यहाँ का सूख बहुत बड़ा नहीं है छोटा सा सूख है और अभी यहाँ पे बहुत रौनक नहीं है मे बी सुबह का टाइम है दुकानें वगैरह लोग खोल रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जो है वो टूरिस्ट आएंगे तो यहाँ पे रौनक जो है ना वो जिस तरह बाकी जगहों के सूख है यहाँ पे मिडल ईस्ट में उसी तरह शायद यहाँ पर भी रौनक होगी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यहाँ पर लोगों ने इसराइली नेशनैलिटी क्यों नहीं सिंपल सी रीज़न उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है या तो आप यहाँ पर इस एरिए को छोड़ के चले जाएँ कहीं और और अगर आपने यहाँ पे रहना है तो आपने नेशनलिटी एक्सेप्ट करनी क्योंकि उसके बगैर आपके पास कोई और चारा नहीं आपकी ज़िंदगी आगे चल नहीं सकती आपके बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं होगा तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बहुत सारे लोग घर में बैठ के दूसरे मुल्कों में सोचते हैं लेकिन वो इतना आसान नहीं होता एनी anyway, अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा तो हमें याद रखिएगा और हम जो है ना आपको अगले ब्लॉग में एक और अच्छी जगह पर ले चलते हैं इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं तो हमें याद रखिएगा अल्लाह हाफ़